Siamo in pieno 800 e nel bel mezzo di una lezione di danza ci intrufoliamo per fare da spettatori. Non è un vero e proprio viaggio nel tempo, ma di certo un modo interessante di rivivere la vita di una ballerina dell'Opera di Parigi, una delle opere legate al mondo della danza più belle di sempre. Io sono Clelia e oggi scopriamo la lezione di danza di Degas del 1871. Il video è diviso in varie sezioni, quindi se sei interessato ad una di queste nello specifico, ti consiglio di andare al minuto che ti interessa e trovi tutte le sezioni anche in descrizione. La cosa che rende secondo me questo quadro uno dei più interessanti della sua epoca è il fatto che sembra di essere immersi nell'opera. Da un angolo della stanza lo spettatore ha la sensazione di essere lì, per poter osservare le ragazze durante le loro prove. In pratica siamo dei veri e propri spioni. Proprio questo insolito punto di vista aiuta a creare l'illusione che ci troviamo accanto a Degas e che stiamo condividendo con lui un accesso privilegiato alla classe di ballo. Dal pianoforte sulla sinistra fino in fondo alla sala, le ragazze sono allineate in maniera un po' disordinata, ma perfetta al tempo stesso, in modo che possiamo osservarle tutte. La composizione apparentemente casuale è stata in realtà super organizzata da Degas, i raggi X del dipinto indicano infatti che alcune figure sono state spostate da una posizione all'altra fin quando l'artista ha raggiunto il perfetto grado di equilibrio e la giusta atmosfera. Degas ha sempre dedicato una certa attenzione e studio alle sue opere con ballerine, ha realizzato diversi dipinti con protagoniste e le ragazze dell'Opera di Parigi che si esibiscono sul palco, ma al tempo stesso ha sempre preferito rappresentarle nella cornice più rilassata della sala prove dove era un frequentatore abbastanza assiduo. Affasciato dalle loro esercitazioni ha trascorso molte ore osservando e disegnando le ballerine mentre si esercitavano e questo essere abituato ad essere presente in queste occasioni dà anche alla scena un senso di intimità che secondo me non si avrebbe in situazioni più formali come lo spettatore dal vivo ad esempio mentre guarda lo spettacolo. Anche se il dipinto sembra rilassato e informale, Degas ha l'abitudine costante di perfezionare il suo lavoro una volta che è tornato nel suo studio. Nella sua apparente spontaneità e realismo, l'opera infatti ricorda poi alla fine una fotografia. Fotografia che Degas conosce bene perché ne segue tutti i progressi da vicino proprio in questo periodo. Al centro della scena il maestro di ballo si appoggia al suo bastone forse per riposarsi. La lezione sembra essere appena finita e il maestro è il protagonista della scena. Sta dando ancora alcune indicazioni forse alle ballerine che sono sulla soglia della porta. Però è lui stesso un famoso ballerino di Parigi, tanto che nell'opera sta indossando le tipiche scarpette che indicano come probabilmente fosse ancora attivo, nonostante l'età e il ruolo. Si pensa che il maestro stia dando ancora le ultime indicazioni ad una delle sue studentesse per via della posizione della ballerina sulla soglia della porta, quella a sinistra dell'opera. La ragazza è in una classica posizione di danza, mentre le compagne di classe si stanno già rilassando. Questo probabilmente perché lei, per lei la lezione non è ancora finita. Ha un'espressione molto concentrata ed è probabile che fosse messa alla prova proprio in quel preciso momento. Una curiosità legata a questo personaggio dell'opera è il fatto che viene rappresentato non solo nella lezione di danza di Degas, ma anche in altre sue opere. Appare ad esempio in Prove di balletto in scena del 74. Degas ha infatti l'abitudine di studiare a lungo le pose del balletto e di proporre sia nei suoi disegni che su tela più volte simili personaggi da cui è ossessionato. In primo piano sulla sinistra una ballerina con un grande fiocco verde ci dà le spalle. Sembra essere in una posizione rilassata, sta seguendo come noi quello che accade nella stanza e la sua posizione rende molto informale la scena. Un'analisi a raggi X della tela ha mostrato che la ballerina in una prima versione dell'opera si trovava non di spalle ma di fronte e guardava lo spettatore. La scelta di cambiare la posizione da parte di Degas quindi è probabilmente dovuta al fatto che voleva far concentrare la nostra attenzione come la sua al centro della sala. Inoltre così la classe sembra essere quasi inconsapevole che noi stiamo guardando o almeno tutti comunque sembrano essere al loro agio. Non si sarebbe probabilmente ottenuto lo stesso effetto se la ballerina avesse guardato fuori dal quadro. La vista attraverso la cornice della porta attira il nostro sguardo oltre lo spazio delle prove fino alla stanza successiva, allarga la scena e dà una sensazione di maggiore spazio ma soprattutto ci va a venire la curiosità di scoprire cosa c'è dall'altro lato. Un contrabbasso si trova accanto alla porta, quindi forse c'è una lezione di musica o un musicista magari che accompagna un'altra lezione. La finestra nella stanza accanto è un'importante fonte di luce nella composizione e ci rende consapevoli del mondo esterno, pur essendo in fin dei conti una scena di interni. Ogni ballerina rappresentata sembra stia compiendo una piccola azione, in coppia o da sole tutte stanno facendo qualcosa, Alcune si riposano, altre chiacchierano e fra tutte 
alcune sono davvero davvero interessanti. Ad esempio, una ragazza sulla sinistra che gioca con l'orecchino di perla, proprio dietro la ragazza sul piano che si sta grattando la schiena. Questo genere di piccoli dettagli legati alle attività delle ragazze indicano che Degas ha speso davvero tanto tempo osservando e immaginando le azioni delle ballerine nella classe. La magia che sembra apparente in quest'opera in realtà è stata molto studiata da Degas. La composizione infatti si basa su linee che partono dalla destra, dal maestro e a varie altezze convergono tutte sulla sinistra fuori dalla tela. Questo crea dal punto di vista della prospettiva l'idea che lo spazio sia tridimensionale. Degas ottiene inoltre questo effetto grazie all'uso di molte molte diagonali, ad esempio quelle delle assi del pavimento o la linea della cornice della porta. E, anche se non ce ne accorgiamo, le teste delle ballerine poggiano in realtà tutte su delle linee diagonali. Ma la cosa più interessante è che la lezione di danza di Degas è una scena contemporanea che rende omaggio allo stile dell'arte tradizionale. Degas infatti ama le tecniche e i disegni dell'arte antica, da giovane trascorre molto tempo al Louvre studiando e copiando capolavori di pittori come Velázquez. E i temi principali delle sue opere fino ai vent'anni sono legati ai miti o agli avvenimenti storici, fin quando non comincia a realizzare scene di vita della società parigina del XIX secolo, dalle corse di cavalli al teatro e poi il balletto. Il suo scopo diventa quello di rappresentare queste scene di vita quotidiana con lo stesso stile delle grandi opere classiche, e così infatti riesce a rompere le convenzioni della pittura dell'Ottocento e il suo lavoro ovviamente viene criticato dagli storici e dai collezionisti dell'arte francese del tempo. Tra l'altro è un grande appassionato di fotografia, studia questa tecnica e i suoi strumenti ed è soprattutto affascinato dal risultato finale. La lezione di danza ne è un esempio chiaro in particolare nel tagliare visivamente i margini dell'opera. Parte del tutù della ragazza seduta al piano sulla sinistra si trova infatti fuori dalla cornice. Questo crea una sorta di area di spontaneità, come se l'immagine fosse stata scattata piuttosto che composta con cura pitturicamente. La parte destra del dipinto è ritagliata in modo simile e la ballerina con il fiocco azzurro sembra quasi uscire dal quadro. Nell'opera le ragazze in generale sembrano essere state catturate dalla spalla sprovvista i loro gesti ed espressioni sono davvero naturali. Degas ottiene questo effetto grazie alle sue capacità di disegno e il suo senso della composizione, ma in realtà impiega anche altri accorgimenti per suggerire una sorta di movimento. Ad esempio usa delle piccole macchie di colore rosso molto acceso. Alcune sono sulla decorazione dei capelli di una ragazza in primo piano e sul suo ventaglio, altre invece sono sul colletto dell'insegnante, poi sullo sfondo, nel vestito rosso di uno dei personaggi e nelle fasce dei due ballerini. Ed è l'unico impressionista che ha successo fin dall'inizio e anche se rimane piuttosto distaccato dal gruppo espone nelle loro mostre collettive. Piace agli altri impressionisti perché cerca di trasmettere questo senso di movimento e spontaneità nel suo lavoro. Se sei arrivato fin qui benvenuto nell'Arte Club per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera e l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag Arte Club e preparati per scoprire la chicca del video di oggi. Nato a Parigi in una famiglia ricca e colta, Degas decide di diventare un artista a 18 anni dopo aver studiato legge. Studia all'Accademia di Belle Arti con Louis Lamotte, un ex allievo del pittore classico francese Angre, e come molti altri artisti francesi i suoi studi lo portano a visitare l'Italia, dove vive per tre anni, cosa che tra l'altro mi ha sempre preso moltissimo. Nel 1961 conosce Edouard Manet, che lo presenta ad un gruppo di artisti poco dopo famosi come impressionisti. Da lì nascono l'artista e le opere che amiamo. E le ballerine di Degas sono ancora oggi non solo amate, ma utilizzate come strumento di diffusione della passione e attenzione verso la danza. Qualche settimana fa, infatti, vi ho raccontato su Instagram del progetto portato avanti dalla prima ballerina dell'American Ballet Theatre, Misty Copland, che ha ricreato le poste delle ballerine delle opere di Degas in delle fotografie, secondo me, stupende. La sua idea è quella di continuare ad abbattere le barriere della conoscenza dell'arte della danza classica. Misty Copland è stata tra l'altro la prima donna afroamericana ad essere nominata prima ballerina dell'American Ballet Theater in America. E se questo video in cui abbiamo scoperto qualcosa in più sulle ballerine di Degas ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Ti consiglio inoltre di dare un'occhiata al video che ho dedicato a una domenica sull'isola della Grand Chat, oppure a quello sul capolavoro di Gauguin, da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. Grazie e alla prossima!